Thanks very much for coming to our press conference uh, ahead of the Leon uh, Europa League game. We have the manager and Michael. Uh, ben, if you can start us off, please. Good afternoon, Ronald, Michael. Uh, Ronald, I'll start with you, if I may. Um, even at this early stage of this competition, how important is tomorrow night's game for your aspirations? Really important. Uh, if you know the situation in the group, that uh, we need a win. Uh, we expected uh, a win last time, but unlucky uh, the team from Cyprus uh, scored in the last minute. But, you know, uh, with uh, only one point out of two, you need you need a win. A win at home, normally. You need three wins at home and maybe you pick something out uh, of the away games, then uh, it's OK. But uh, the situation is that uh, we need to win tomorrow to get really good possibilities to go through this tournament. The last time we spoke, you mentioned a frustration at a lack of time on the training pitch with your players. The fact you've got a home game tomorrow, a home game at the weekend, do you have a little bit more time to work with them this week? No, because uh, we play during the week. Uh, we will play next Wednesday, uh, we play Sunday, we play tomorrow. It's No, it's not. Maybe if you play on Sunday... And the boys got uh, one day off, maybe one session, not today, but yesterday. Yes, you can do a little bit more, but it's all about to make things clear to the players, the way how we like to play and uh, and choose the best team for, for every game. And uh, But not about really spending hours hours in, 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 in training because there's no time for that. Uh, can I just translate, yeah. Right. Première question. Uh, à cette étape de la saison, c'est assez tôt pendant la saison, mais uh, en dépit de ça, c'est un match décisif demain, un match très important. Oui, je suis d'accord, c'est un match très, très important. Uh, la situation uh, actuelle en phase de poule, uh, il nous oblige à, à presque gagner. Uh, normalement, uh, c'est obligatoire de gagner les trois matchs à domicile, mais c'était une surprise. Uh, L'équipe de Chypre, ils ont égalisé au dernier moment de, du match. Donc, uh, en, en nous trouvant maintenant, on, on se trouve avec un point sur deux matchs joués. Donc, uh, il, faut, il faut absolument aller pour gagner demain. C'est obligatoire, uh, étant donné la situation dans la groupe. Donc, euh, la deuxième question, euh, il s'agit du, du calendrier, euh, une série de matchs. Euh, on, on attend euh, un match très import de, important demain. On a donné un jour de congé aux joueurs, mais on a fait pas mal d'entraînements tout récemment. Euh, L'essentiel, ce n'est pas, pas de pratiquer, pratiquer tout le temps, s'entraîner, s'entraîner. Euh, ça vaut mieux, avant un match, de préciser la tactique, comment euh, s'approcher à un match et l'essentiel est de choisir l'once de départ euh, parfait pour chaque match. Ronald, this week um, we saw Craig Shakespeare lose his job. Before, last week, he said that Premier League managers are always four games away from a crisis. Do you feel, given the, the tough games coming up, that you're four games away from a crisis? Maybe well, I'm in the crisis. <laughs> No, but OK, uh, everybody knows in football uh, the manager's job is a really difficult job because uh, things change really fast. And, uh, and we know that uh, most of the time the manager don't get really the time to, uh, to improve the team. And uh, I feel sorry for Greg because I think uh, he did a really good job. He took it over from, uh, from Ranieri and... Uh, they solved them in the Premier League last season and uh, with its football it's hard to take uh, for the managers but okay it's uh, it's part of the job Do you believe um, sorry, then. Um, on a vu cette semaine que Leicester City a renvoyé son coach uh, Craig Shakespeare uh, il a fait une déclaration il y a 15 jours en disant que dans le foot l'entraîneur est seulement 4 matchs d'une crise vous êtes uh, d'accord avec cette opinion Peut-être euh, oh, vous, vous vous considérez que vous êtes euh, déjà à quatre matchs d'une crise personnelle. Oh, Peut-être euh, la réponse était comme ça. Peut-être euh, je suis déjà dans la crise, peut mais on sait tout le monde que c'est un boulot difficile d'être coach. Euh, les choses dans le foot peuvent changer beaucoup euh, dans, un, dans une période très courte. Euh, normalement... Euh, 
on n'a pas beaucoup de temps pour, euh, pour euh, gagner des matchs et pour gagner des trophées. Je me sens beaucoup pour lui parce que je crois qu'il a fait très très bien après avoir remplacé à Claudio Ranieri l'an dernier. Il a fait beaucoup pour sauver l'équipe de la descente. Mais le foot, c'est comme ça. Michael, if I can ask you a question. Um, the supporters have voiced a bit of displeasure, haven't they, at home, particularly, uh, given some of the results and performances. Two home matches coming up. How have the players been affected by that from the stands? Um, obviously, we're disappointed not to go out there and win games for them. Um, I think they had a fantastic record last year at Goodison, and that's something we wanted to continue. And for one reason or another, it's not quite happened so far, but all we can do is keep working hard. We're desperate to get to get it right and I think our game at the weekend was, was much better the way we played, uh, we could have won that game and if we can control games like we did against Brighton then we'll give ourselves a much better chance and hopefully we can do that tomorrow. Um, les deux derniers matchs à domicile, on a écouté euh, que les fans de la tribune ont a sifflé avant le, après le match et en mi-temps. Euh, maintenant, vous avez deux matchs à domicile euh, pour corriger ça. Est-ce que les joueurs sont affectés par, euh, quand, quand les fans sifflent comme ça Évidemment, on est déçu qu'on n'a pas gagné, qu'on n'a pas réussi à gagner euh, les matchs à domicile. Parce que l'an dernier, la saison dernière, euh, on a gagné presque tous les matchs euh, à domicile. Cette saison, ça ne va pas pour nous, euh, chez nous. Mais c'est sûr qu'on va, on va faire beaucoup, beaucoup de boulot. On va bosser très, très dur pour améliorer la situation. Je crois que euh, face à Brighton, la euh, fin de semaine euh, dernière, je crois qu'on a réussi à gérer assez bien le match. Mais le résultat ne marchait pas. Mais il faut commencer dès ce moment. Just, just two quick ones, if I may. So, if, if you can't get onto training field as much as you like, but you know you're not too far away, how do you make up that gap that you need to start turning those results into wins again? I, in my opinion, you have different ways uh, to try to develop the team, uh, the team, or also individual uh, players and. and What we used to do is, is using clips out of games to have meetings with individual players or even meetings with the players to, to get it right, really uh, what we want. And, and, and the next is, and you can't uh, train that, is, is, is to win because that's the best medicine for a football player to come to his level individually as uh, all also as a team. And, and that's just a little bit luck because if... if We scored out of the last two big chances against Brighton. The whole picture was totally different today than it is now for most of the people. Not for us, because we know what we need to uh, to do, and uh, and the, the boys are working really hard to get it right. And uh, I think it's a good uh, night tomorrow to uh, to get the win and to get uh, the full confidence back uh, in the team. Um, si vous n'avez pas suffisant de séances d'entraînement pour pratiquer, pour améliorer le jeu, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour aider la situation, améliorer la situation au sein du club Donc, euh, si, quelquefois, ce n'est pas nécessaire d'être euh, euh, sur les terrains d'entraînement. On peut, on, peut on peut avoir des réunions avec des joueurs, on peut euh, enseigner des vidéos, des clips aux joueurs... Euh, en ce qui concerne la tactique, on va adapter. Mais je crois que la meilleure façon d'améliorer la situation, c'est obtenir une victoire, c'est gagner un match. Ça, c'est la médecine euh, euh, idéale pour, pour changer les choses. Je crois que peut-être, euh, si on n'a on a pas eu beaucoup, beaucoup de chance, euh, fin de match face à Brighton, on avait, on avait deux occasions, deux belles occasions. Ici, par exemple, le, le, ball entre dans, le, le ballon entre dans la cage, ça change la, la, la situation pour, les, pour le monde, pour les supporters, mais pas pour nous. Parce qu'on sait, on sait qu'il faut euh, des victoires. On sait que demain, on a une bonne opportunité de, de, de faire une bonne prestation et peut-être obtenir la victoire qui va tout changer. Je veux juste dire, si je peux, avec les team news, évidemment, James, je sais qu'il est venu dans les premiers 45 de la Premier League. Oui, James a uh, joué 45 minutes yesterday. Il ne sera pas not involved uh, for tomorrow. Il a besoin d'un peu plus de temps. Et le reste est... Sorry? C'est une possibilité, oui. Yes. But and and the rest is like uh, Coleman, Yannick Balassi, Funes Mori, Ross Barkley. 
and Kenny had some uh, issues from uh, when he came back from the international duty. He did his first session today, and okay, we have to wait for tomorrow. Yeah, en, en ce qui concerne les blessures, James a joué, a joué 45 minutes euh, il y a deux jours. Il va, il va figurer, il va jouer demain Non, il ne va pas euh, être sur le banc ni jouer. Même situation avec les, les joueurs absents à long terme comme Coleman, Funes Murray et Ross Barkley. Euh, mais Kenny, on va voir euh, demain ce, ce ce qui se passe avec la, la, la blessure. Il était un peu touché après, après le break international de, de FIFA. Ronald, il y a trois importants games en six jours, en trois compétitions. Comment important peut-il être de obtenir cette victoire, si vous pouvez, contre Lyon, pas juste pour la Europa League, mais en termes de donner la confiance et de prendre la appréhension sur le terrain dans toutes les compétitions maintenant Oui, mais vous avez mentionné par vous-même trois différentes compétitions. And what we want is to do it well in, in all, all these competitions. And that starts tomorrow. And, and, and that's our focus. That's, that's what we need to, to concentrate uh, for is, is tomorrow. And after tomorrow, we need to prepare ourselves for Sunday. And, and, and we know uh, it's a tough start of the season. Uh, Sunday is the, is the fifth uh, game of nine against the first five teams in the Premier League from last season. And uh, that's that's. C'est difficile, mais je pense que c'est tout à l'heure demain et nous faisons un bon match et finalement un bon résultat qui nous permettra de nous préparer le match pour le samedi sera plus facile parce que alors les joueurs peuvent peut-être avoir un boost d'un bon match et d'un bon résultat et c'est tout à l'heure ce que nous devons faire. Vous avez une, un calendrier assez serré euh, les prochains 15 jours, euh, pas mal de matchs, euh, une série de matchs euh, euh, importants euh, en trois compétitions différentes. Euh, ça, peut-être, c'est une opportunité d'avoir de, de, plus de confiance parmi les joueurs et éviter un peu de la crainte qu'on voit euh, sur le terrain. Oui, vous avez déjà dit vous-même, euh, on a trois compétitions. Tout, toutes les compétitions sont différentes, mais et on s'approche chaque match avec la même mentalité, euh, mentalité positive. Demain, euh, c'est un bon, une bonne opportunité d'avoir un bon résultat et une bonne performance, une bonne, bonne prestation. Comme ça, euh, avec un bon résultat, euh, ça c'est la préparation idéale pour euh, dimanche. Parce qu'on a un match important le dimanche aussi. Il faut constater qu'on a, on a eu un début de saison assez, assez difficile, assez compliqué. Euh, on, a joué, euh, on va jouer contre les top 5 équipes, euh, les, les 5 meilleures équipes de la saison dernière. Euh, beaucoup de fois pendant les, les premiers 9-10 matchs de la saison. Ça, ce n'est pas facile. Mais avec la bonne performance demain, ça peut-être va déclencher la saison d'une manière positive. Michael, uh, obviously you defend as a team, and it's not just down to the defenders to you know to keep teams out. But how much, how frustrating is it? How much more difficult does it make it that that Everton right now, and since the, since the start of the season, pretty much are conceding the first goal in games? Yeah, it's really frustrating. Obviously, the first goal is massive in any game you play. Um, I think we need to get back to keeping clean sheets. Uh, we did it a few times at the start of the season, and in pre-season as well. But we've sort of come away from that for for one reason or another and I think that's a basic as, as a defender you need to organise people in front of you and um, we need to basically get back to not conceding goals and then we can get a, a bigger platform in a game um, if we can take the lead then that'll give all the lads a big boost I think that's what's been missing um, when you concede first some, sometimes your head can go down and it gives the other team a big lift so um, like I said the first goal's massive and if we can get the first goal tomorrow we can get the fans behind us And it just uh, gives everyone that bit more confidence. Um, cette saison, uh, vous avez eu des difficultés en défense. Uh, quelquefois, vous avez encaissé le premier but dans, dans des matchs. Ça, ça fait le truc plus difficile. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Encaisser le premier but dans un match, et comme ça, on peut. On ne peut pas avoir la possibilité de garder le but, uh, la cage à, à zéro. Je crois qu'il faut euh, nous organiser euh, en défense. Euh, je crois que 
c'est plus facile pour une équipe euh, défendre euh, si, si, si on marque d'abord dans un match euh, c'est plus facile en menant dans un match que, que quand on perd dans un match parce que quelquefois quand on encaisse le premier but c'est le cas qu'on peut d'une manière ou d'autre perdre de l'espoir un peu et ça c'est pour demain nous concentrer euh, aller tout ce qu'on peut faire pour euh, euh, avoir un bon résultat et peut-être avec le soutien et l'appui des fans, peut-être que ça va arriver demain. Si vous avez une question, juste mettez votre main et nous allons avoir un micro à vous, Chris. Ronald, um, Fahad Mashiri était ici sur Friday. Um, did you speak with him and what was the kind of message from him? <laughs> yes, he was here, but it was not only uh, Fahad Mashiri, it was also Bill Kenwright and, and more people from the board because they didn't see. Uh, Till last Friday, the new building. And of course, if they are in, they had good lunch and you speak about football, of course. <laughs> What was the kind of message from, from them? Sorry, the just, uh, sorry. Yeah, okay, yeah. Uh, le président du club, uh, Farhad Mashire, Mach il était ici. Uh, que, quelle était la conversation uh, qu'on a maintenue avec lui? Donc, ce n'était pas seulement lui, c'était l'autre président du club, Bill Kenwright. Ils étaient ici précisément pour voir les nouvelles installations. On a, on a construit des installations d'entraînement ici, un nouvel bâtiment. Donc, euh, on, a, on a bien mangé, on a bien euh, euh, déjeuné. Donc, euh, normalement, en, en cause, on parle du foot Donc, euh, pendant, pendant un déjeuner comme ça. Well, there was not really message, but... The feeling is that they are behind the team, uh, they are uh, behind the manager, and okay, and then everybody knows in football that that's a nice thing, but in football always, finally, uh, it's all about results, and uh, if you're for a long time in football, then maybe you know better than who knows about uh, this situation, but uh, till now, it's a... Uh, Full, totally support from the board, yes. Et quel était le message qu'ils qu vous ont donné, euh, les, les deux présidents Donc, euh, c'était tout positif. Euh, je crois qu'ils appuient euh, pas seulement l'entraîneur, mais aussi l'équipe. Ça fait du bien, évidemment, mais tout le monde dans le foot, et vous restez, vous restez vous, euh, dans le foot beaucoup d'années parmi vous, donc euh, tout le monde sait qu'il s'agit des résultats dans le, dans le foot. Donc euh, ça, c'est l'essentiel, euh, obtenir euh, de bons résultats. Oui, une, que <coughs> une question en français. Euh, sur un sujet dont je m'excuse parce que c'est peut-être pas un sujet de conversation oui, parfait pour Everton mais nous on n'en parle jamais et que, comment M. Coman juge le retour de Wayne Rooney à Everton depuis le début de la saison um, a question in French if I could ask um, I know it's not about the game tomorrow night but it's a general question about Everton if you permit me and how, do you, how would you judge Wayne Rooney's performances since coming back to Everton during the summer oh, he's, uh, he's a great player I think he's, he's, he's trying to uh, to be that, that, that football player for Everton to improve other players, to give his performances out of his level. And overall, I think he's, he's, he's really uh, a key player to the team. And uh, with his experience, he showed that in, uh, in the last minute of the game, the last weekend, to take the penalty and to score out of that penalty in a difficult moment in the game, in, in a difficult situation for the team. But uh, no, he's... he's He is that player what we uh, what we like to have and why we signed uh, Wayne to come back to Everton. No, il est un, tout le monde sait qu'il est un très grand joueur. Uh, il essaie de s'améliorer pas seulement lui-même, mais il, il, il aime, il veut bien améliorer le groupe et le noyau et les autres joueurs. Je crois que ses prestations ont été très très positives. Euh, surtout, il, il est un joueur clé pour nous. Il a démontré toute son expérience fin de semaine quand il a, il a tiré de 18 mètres euh, le penalty euh, dans une situation de pression assez difficile. Je crois qu'il nous représente pour nous euh, le joueur qu'on a voulu signer et qu'on a réussi à signer euh, pendant la pré-saison. Class Michael, is it um, a little bit easier almost to play at Brighton at the weekend, given that in some of the most recent home games, there's been like a sense of expectation and like nervousness. Certainly when you know Burnley scored early on, you could sense like an atmosphere of you know apprehension around the ground. Has it been difficult to play uh, in home games in the last like 
couple of weeks? I wouldn't say it's been difficult now. I think um, we've got a lot of experience in our team and we know we know what it's like if we're not playing well, if we're not playing free-flowing football, then the fans have a, have a right to get on our case because uh, they have high expectations, as, as they should do. Um, it's sometimes nice to go away from home to sort of build that confidence of the type of football you like to play and then bring it back to Goodison. So uh, I feel like we controlled the game well at the weekend. Um, hopefully we can do that tomorrow and be more positive in our play. Um, we want to we wanna create chances. We want to keep teams pen, pinned in and, um, and put them to the sword. And we haven't yet done that. Well, not enough at Goodison this year. Um, and the fans deserve to see that. So hopefully we can give them that. Um, Est-ce que vous pensez que en jouer une avec une mentalité plus libre quand on joue à l'extérieur parce qu'on a vu euh, plus de football euh, à Brighton fin de semaine passée par rapport au match face à Burnley quand on a vu euh, quand Burnley a marqué le premier but du match de, du rencontre euh, on a vu des nerfs parmi les joueurs peut-être des nerfs et de la crainte euh, dans les gradins je crois que je crois que on sait on, on, on a un effectif très expérimenté. Il existe beaucoup d'expérience dans, dans la vestiaire. Et on sait bien qu'on qu qu n'a pas bien joué euh, tout le temps pendant cette saison, euh, surtout à, à domicile. Euh, on entend et on comprend que les fans, les supporters, ont des, un expectatif euh, très haut. Et ça, c'est normal. Euh, c'est à nous d'essayer de, de, de maîtriser euh, le ballon. Euh, je crois qu'on a réussi à, à, à faire ça face à Brighton. On a géré euh, la plupart du match. Mais il faut avoir une attitude demain soir, commençons avec demain soir, une attitude positive, un désir de créer des occasions, de pressionner et de faire tout, tout ce qu'on peut pour, pour mener le jeu à, à, à Lyon, pour, pour, que, pour rendre les choses difficiles à Lyon dès le premier moment du, du match demain soir. Oui. Monsieur Coman, une autre question en français euh, Pouvez-vous nous parler un petit peu de cette équipe de Lyon Est-ce que, est que vous avez pu à retenir un petit peu des observations qui ont été faites um, Another question in French, please. Would you be able to just give us a, a brief outline of what your thoughts are about Lyon and, and the sort of principal dangers of what they might produce oh, Of course, I know uh, Lyon very well because uh, I saw both matches last season against uh, Ajax Amsterdam when they played for the Europa League and uh, of course they have some Dutch players they have some players who played in Holland uh, like Marcelo for PSV in Holland and uh, and the way of of how they uh, play is is really offensively I like the style uh, with some high quality players like uh, Traoré like uh, Depay like Diaz like Fekir and uh, okay they had a good game last week against Monaco they had finally the wo the win and they are strong and uh, It will be a tough game for us tomorrow. Oh, on va avoir un match compliqué, un match dur demain. Je sais bien, euh, j'ai bien étudié euh, Lyon, j'ai vu les deux matchs euh, en Coupe d'Europe, euh, en, en Coupe de l'UEFA euh, l'an dernier face à Ajax. Euh, il, il y a quelques joueurs hollandais qui jouent là-bas. Je connais Marcelo de son époque à PSV. Euh, J'aime bien euh, la façon de jouer. Je crois qu'ils ont un style de jeu offensif. Euh, euh, ils ont des joueurs euh, qui peuvent influer un match comme Traoré, Depay, Diaz, Fekir. Donc euh, af après la victoire qu'ils ont obtenue euh, face à Monaco, ça va être un match difficile pour nous parce qu'ils ont, ils ont rendu de la confiance après la victoire face au Monégasque. Eh, Ronald, um, you just mentioned Depay then. You, you tried to sign him um, last January. How big of a blow was it not to get him and how much of a danger will he be tomorrow night? Yeah, of course, uh, we went behind him and, and finally uh, uh, the club Everton did an, uh, uh, get an agreement uh, with Man United and uh, Defy chose for, for to make the move to Lyon and, and he's still a young player, he's, he's one of the, the Dutch talents for the, for the future for the national team and uh, he's always dangerous because maybe Also, when he's not really on, on his level in the game, he has some individual qualities in free kicks, in, in shot from outside of the box, that he's always that dangerous player that we need to, uh, to control. And, uh, okay, that's, that's all about him. 
Donc, euh, même fait de pas, il va jouer peut-être demain. Vous, connaît, vous connaissez très bien parce que vous avez essayé de lui signer euh, au mercato de janvier passé. Euh, vous étiez déçu euh, et il va être un menace, un danger pour, pour demain. Oui, euh, on sait bien qu'on on le suivait, mais on, on ne pouvait pas mettre, se mettre d'accord avec Manchester United. Euh, finalement, il a, il a choisi Olympique Lyonnais. Il est encore jeune. Il est un, un talent, un très bon talent, un des jeunes espoirs euh, de la sélection hollandaise du Pays-Bas. Euh, je le considère un joueur dangereux. Il a des qualités, particulièrement avec euh, le ballon arrêté, avec des, des, les ses tirs au but de loin. Ronald, why, why do you think it didn't work out for Manchester United? The pie. No, oh, but that's that's <coughs> not important than this this moment because no, it's it's, it's the past, and uh, the I'm not football. I'm not uh, the right man to explain why something is not done or. or No, that's. Sorry. Yeah, but because he he didn't play a lot for United and he's still a young player and 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 I like the player and it's still I believe it's uh, a lot to do for this player and uh, okay I, we try it but finally once again we didn't have uh, reach an agreement uh, for for him. Est-ce que tu c'est pourquoi qu'il qu n'a pas eu, euh, il n'a pas fait des exploits à Manchester United. Il y a une raison pour là. Bon, C'est pas pour moi euh, à, à faire des déclarations sur ça, mais je peux constater que j'aime bien le joueur. Euh, on a déjà essayé de lui signer, euh, de, 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 de lui apporter ici à Everton, mais euh, on ne sait pas, on n'a on, on, on pas se mis d'accord avec Manchester United. Mais je souligne, c'est un bon joueur. Okay guys, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.